ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஊழியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தனிநபருக்கு நம்ம ஊழியம் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத இவ்வளோ நாள் பார்த்தோம் இனிமேல் ஒரு அமைப்பாக ஒரு ஸ்தாபனமாக இருக்கக்கூடிய ஊழியத்தோடு அல்லது சபையில் நடக்கக்கூடிய ஊழியத்தோடு சேர்ந்து நம்ம எப்படி ஊழியம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் பல வகையான ஊழியங்கள் இருக்குது சிறுவர் ஊழியம் வாலிபர் ஊழியம் சமூக சேவை மருத்துவ ஊழியம் கல்வி ஊழியம் இப்படி நிறைய ஊழியங்கள் இருக்குது வகைகள் இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது நாம் மனிதர்களாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருவரும் தனித்தன்மையோடு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே இதை பேசிகிட்டு இருக்க எனக்கும் இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் நம்முடைய சபைகளில் நம்முடைய ஊழியங்கள் இருக்கிற எல்லாருக்குமே எல்லா ஊழியக்காரருக்குமே அவரவருக்கு உள்ள பலகீனங்கள் உண்டு அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது நாம் யாருக்கு நற்செய்தியை சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கும் பலகீனங்கள் உண்டு ஆனால் இதையும் தாண்டி நமக்கு அதிகமான வாய்ப்புகளை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் நம்முடைய பலவீனங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா யாருமே ஊழியம் செய்ய முடியாது ஆண்டவர் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுத்துருக்கிறாரு அதே மாதிரி பல வகையான ஊழியங்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் எத்தனை வகையான ஊழியங்கள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த உலகத்தில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி மக்கள் சுமார் இருக்கிறாங்க எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி மக்களுக்கும் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி வகையான ஊழியங்கள் தேவை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷயம் ஆண்டவர் நம்மளை தன்னுடைய சாயலில் படித்தது மட்டுமல்லாமல் தனித்தன்மையோடு படைச்சிருக்கிறார் எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை விதமான ஊழியங்கள் தேவைப்படுகிறது இல்லை சின்னவங்களாக இருக்கலாம் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் படித்தவங்களாக இருக்கலாம் படிக்காமல் இருக்கலாம் வசதி உள்ளவங்களாக இருக்கலாம் வசதி இல்லாதவங்களாக இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய அமைப்பு சார்ந்த ஊழியங்கள் சில பிரிவுகளை வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பிரிவுகளை பற்றி நமக்கு தெரியும் வட இந்தியாவில் ஊழியம் செய்கிறவங்க வியாதி உள்ள மக்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறவங்க நிறைய சபையில் நிறைய ஊழியங்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருவேளை அவங்கக்கிட்ட போய் வாலண்டியராக அல்லது தன்னார்வ ஊழியக்காரராக அல்லது பகுதி நேர ஊழியக்காரராக சேர்ந்து அவங்க என்ன ஊழியம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கூட இருந்து பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் நமக்கு அது மேலே ஒரு பாரம் வரும்போது அதற்காக இது செய்யணும்னு வரும்போது நாம் அவங்க கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்யலாம் கடவுள் சில நேரங்களில் உங்களுக்கே ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் குழுவுக்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்ய போகணும் அப்படின்னு உங்கள் மனசில் ஒரு பாரத்தை கொடுக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்கள் முழு நேர ஊழியம் அப்படின்னு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் திட்டவட்டமாக தெளிவாக உங்களை அழைக்காமல் நீங்கள் போகிறது அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரன் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எங்கள் முழு நேர ஊழியக்காரங்க இருக்காங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் முழு நேர ஊழியக்காரங்க அவற்றை சரியான பாதைகளிலே சரியான வாய்க்காலில் எல்லாத்தையும் சரியாக கொண்டு வர்றதுக்கு தான் அவங்க இருக்கிறாங்க எல்லாருமே பகுதி நேர ஊழியக்காரன் ஆகிட்டாங்கன்னா ஒரு பொறுப்பு இருக்காது ஆள் ஆளுக்கு அவர் ஒரு நினச்சது செஞ்சிட்ருப்பாங்க ஆகவே அமைப்பும் நமக்கு தேவை தான் அதே சமயம் அமைப்பையும் தாண்டி தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம எல்லோரும் ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் முழு நேர ஊழியத்தில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் ஊழியம் செய்யணும் மற்றவங்களாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு ஊழியக்காரனே அதே சமயம் நாம் ஒரு குழுவாக ஊழியம் செய்கிறோம் கத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான வரங்களை திறமைகளை கொடுத்துருக்கிறார் பாரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அதற்கேற்றபடி அவர் நடத்துவார் எல்லா மனுஷங்களுக்கும் நம்ம ஊழியம் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஆனால் கத்தர் சில பேரை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் அதை வெளிப்படுத்தும் போது அதுக்கான திறமைகளையும் அதுக்கான வரங்களையும் ஆண்டவர் கொடுக்கும் போது நீங்கள் அதை செய்ய முடியும் இதற்கு முக்கியமான ஒரு தேவை நாளைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற விஷயம் நம்முடைய சாட்சியை சொல்லுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி அந்த மறுபிறப்பு ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த அனுபவத்தை நாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தோம் ஆனால் யார் எப்போ கேட்டாலும் சொல்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே நம்முடைய ஊழியத்தினுடைய முதல் படியாக இருக்கும் ஆகவே நம்முடைய அனுபவ சாட்சியை எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நாளைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள்
யோவான் பதிமூன்று பதினான்கு யூத போதகர்கள் உவமைகளை அதிகமாக உபயோகிப்பார்கள் இயேசு உவமைகள் அல்லாமல் பொதித்ததே இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது இயேசு தினசரி நாம் பார்க்கின்ற கடுகு காகம் குருவி விதை புளித்த மாவு விவசாயம் களை போன்ற எளிமையானவற்றையே தனது ஓமைகளில் பயன்படுத்தினார் அத்துடன் அன்பு என்றால் என்ன என்பதை தனது மரணத்தின் மூலம் நிரூபித்து காட்டவிருந்த இயேசு தாழ்மை என்றால் என்ன என்பதை தன் சீடர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்க சரியான நேரத்தை எதிர்பார்த்திருந்தார் ஏனென்றால் சீடர்களுக்குள் யார் பெரியவன் என்கிற சண்டை ஏற்பட்டிருந்தது அவரது மரண வேலையும் நெருங்கி கொண்டிருந்தது அவர்கள் ஒன்றாக உட்கார்ந்து சாப்பிடும் கடைசி நேரமும் வந்தது இயேசு தாழ்மையை பற்றி கற்றுக் கொடுக்க தன்னையே ஒரு ஓமையாக்கி ஒரு வேலைக்காரன் செய்யும் வேலையை செய்து அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆண்டவரும் போதகருமாகிய நானே எனது உயர்ந்த பதவியிலிருந்து கொண்டு இதை செய்தால் நீங்களும் பதவிகளை மறந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் தாழ்மையாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் தெளிவாக கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த உலகத்தின் அதிகாரங்கள் பதவிகள் போன்றவை பிறரை நமக்கு வேலைக்காரர்களாக வைத்துக் கொள்ள தூண்டும் போது இயேசு நம்மை பார்த்து நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்கிறார் அவரது தாழ்மைக்கு பலனாகத்தான் உலகமும் வானமும் அதிலுள்ள யாவரும் இயேசுவின் முன் முழங்கால்களை முடக்கி எல்லா நாவுகளும் அவரை கர்த்தர் என்று அறிக்கையிடும் என்று வேதம் சொல்கிறது சிந்தனை இயேசுவை விட மேலான பதவியில் யாரும் இருக்கவும் முடியாது இயேசுவை போல தாழ்மையான வேலையை யாரும் செய்திருக்கவும் முடியாது ஜபம் ரட்சகரே உமது தாழ்மையின் சிந்தையே என்னிலும் இருக்க என்னை கண்டித்து உணர்த்தி என் பெருமையான சிந்தனைகளை எடுத்து போடும் ஆமேன்